Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to IT Series Tutor Channel. IT Series Tutor आपके लिए Adobe Photoshop 2020 का एक complete comprehensive video course लेकर आ रहा है, जिसमें बिल्कुल scratch से हम आपको Adobe Photoshop सिखाएंगे. Adobe Photoshop इस वक्त industry standard consider किया जाता है image editing, image creation और modification के लिए. हमें इस कोर्स में बहुत कुछ सीखना है मैं बहुत एक्साइटेड हूं तो आइए इस वीडियो से ही हम लर्निंग का आगाज करते हैं और अपने इस वीडियो में हम देखेंगे जब आप Adobe Photoshop 2020 को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं तो इसका इंटरफेस किस तरह से काम करता है सबसे पहले टॉप पे देखिए आप टॉप पे आपको मेन्यूज दिए गए हैं और ये मेन्यूज बड़े ही लॉजिकल वेज में अरेंज किए गए हैं यानी इनमें आइटम्स को कैटेगराइज किया गया है फंक्शंस के اعتبار से मिसाल के तौर पे अगर आपको फिल्टर्स के साथ काम करना है तो फिल्टर के मेन्यू को आप एक्सेस करेंगे अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो आप सिलेक्शन मेन्यू का इंतखाब करेंगे बिल्कुल इसी तरह से टाइपिंग से रिलेटेड ऑप्शंस को देखने के लिए आप टाइप मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट साइड पे आपको एक टूल बार प्रोवाइड की गई है और इस टूल बार में किसी भी टूल पर जब आप कर्सर को लेकर जाते हैं तो एक रिच टूल टिप अपीयर होती है जो कि आपको इस टूल के मकसद के बारे में कुछ हिंट प्रोवाइड करती है जब आप इनिशियली Adobe Photoshop के साथ काम शुरू करते हैं तो शायद ये हिंट्स आपके लिए कारामद हों लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ जब आप इसमें महारत हासिल करते चले जाएंगे तो हो सकता है कि ये रिच टूल टिप्स आपको पसंद ना आए आप इन्हें डिसेबल करना चाहें अगर ऐसी बात हो तो सिंपली आपने एडिट मेन्यू को एक्सेस करना है और यहां से आपने प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करना है प्रेफरेंसेस में से आपको टूल्स का इंतखाब करना है और यहां से आप अपने सॉफ्टवेयर की प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं यहां पे देखिए शो रिच टूल टिप्स का ऑप्शन मौजूद है अगर आप इसे अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे इसके बाद आपको ये रिच टूल टिप नजर नहीं आएगी इस टूल बार में से किसी भी टूल का इंतखाब करने पे आपको मेन्यू बार के नीचे इस टूल से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे जिन्हें डेफिनेटली हम आगे चलकर डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन हम इन तमाम टूल्स को डिस्कस करेंगे इन टूल्स के डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे सेंटर में आपको इमेज नजर आ रहा है जिस इमेज के साथ आप काम कर रहे होंगे वो आपको सेंटर एरिया में दिखाई देगा बॉटम पे आपको एक स्टेटस बार दिखाई दे रही है जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट की डायमेंशंस क्या हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं या फिर इसके अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन यहां पे अवेलेबल है राइट साइड पे आपके पास डिफरेंट पेन्स अवेलेबल हैं ये पेन्स बाय डिफॉल्ट जब आप Adobe Photoshop को स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट नजर आए आप इन पेन्स को डेफिनेटली अरेंज कर सकते हैं रीअरेंज कर सकते हैं इनमें مزید पेन्स का इजाफा कर सकते हैं यहां पर जो बाय डिफॉल्ट आपको पेन्स नजर आ रहे हैं ये डिपेंड करते हैं आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन पे तो एन मुमकिन है कि आपके पास Adobe Photoshop 2020 में जो पेन्स दिखाई दे रहे हो वो मुझसे مختلف हो हम आगे चलकर डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि इन पेन्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं इनमें अपनी मर्जी के पेन्स हम कैसे शामिल कर सकते हैं लेकिन फिल वक्त मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आपने किसी किस्म की मॉडिफिकेशंस इन पेन्स में की हैं मिसाल के तौर पे हम विंडोज मेन्यू में जाते हैं और यहां से हम हिस्टोग्राम के पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये हिस्टोग्राम का पेन भी अपीयर हो गया इसी तरह से मैं यहां से कुछ पेन्स مزید सेलेक्ट कर लेता हूं नेविगेटर का पेन भी ले लेता हूं मैं और इसी तरह से मैं यहां पे पाथ्स का पेन सेलेक्ट कर लेता हूं तो अब मेरे पेन्स जो हैं उनमें मैंने कुछ एडिटिंग की है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप अपने पेन्स को रिवर्ट करना चाहते हो उस पोजीशन पे जो कि बाय डिफॉल्ट Adobe Photoshop के साथ प्रोवाइड किए गए थे तो राइट टॉप पे आपको ये आइकन नजर आ रहा है जिसके साथ बने हुए ड्रॉप डाउन बटन पे आपने क्लिक करना है इस वक्त हम एक्चुअली एसेंशियल प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हैं लेकिन हम चूंकि मॉडिफिकेशंस कर चुके हैं तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप रीसेट एसेंशियल के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पेन्स दोबारा से डिफॉल्ट पोजीशन पे चले जाएंगे इसके अलावा Adobe Photoshop 2020 में आपको डिफरेंट थीम्स भी प्रोवाइड की गई हैं यानी आप अपने इस एप्लीकेशन की थीम को ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हैं और इन्हें एक्सेस करने के लिए आप एडिट मेन्यू में जाइए प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कीजिए और प्रेफरेंसेस में से आपने इंटरफेस को सेलेक्ट करना है यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास चार कलर थीम्स प्रोवाइड की गई हैं इसमें से इस वक्त एक डार्क थीम सेलेक्टेड है लेकिन आप डेफिनेटली अपनी पसंद की कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डार्कर थीम्स में से कोई थीम इस्तेमाल करें क्योंकि ये आंखों को कम नुकसान देती है आपकी आंखों पे स्ट्रेस कम पड़ता है इन लाइट थीम्स के अंदर चूंकि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है तो ये आपकी आंखों के ऊपर कुछ अच्छा इंपैक्ट नहीं डालते इसके बाद यहां पर आप देखिए हाईलाइट कलर का एक ऑप्शन मौजूद है जो इस वक्त डिफॉल्ट है एक्चुअली आगे चलकर हमने बात करनी है लेयर्स की लेकिन यहां पर जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लेयर्स हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए एक कलर का इंतखाब किया 
जाता है तो हम यहाँ से अगर ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी लेयर है इसका जो हाईलाइट कलर है वो चेंज हो जाएगा और हमें ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि कौन सी लेयर इस वक्त हाईलाइटेड है तो इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं इसके अलावा आप देखिए कि जो इमेज है आपके इस इमेज के एजिस के बाहर जो एरिया है इस एरिया के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं सिंपली राइट क्लिक कीजिए और इस वक्त डिफॉल्ट कलर मौजूद है लेकिन आप इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इवन आप एक कस्टम कलर का इंतजाम कर सकते हैं खास तौर पे अगर आपने अपने इमेज का प्रिंट लेना है तो फिर आप ब्लैक बॉर्डर के साथ इसे प्रिंट नहीं करना चाहेंगे डेफिनेटली आप व्हाइट के साथ काम करना चाहेंगे तो आप अपनी पसंद का कलर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं मसन में यहाँ पे अगर लाइट ग्रे का इस्तेमाल करूँ तो अब ये इमेज प्रिंट करने में प्रिंटर को कम इंक कंज्यूम करनी पड़ेगी मैंने इसमें दिया कि हम एक डार्क कलर का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं डिफॉल्ट को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूं और अगर किसी भी वक्त किसी भी टूल के साथ काम करते हुए आप ये देखें कि मेरे इंटरफेस में और आपके इंटरफेस में फर्क है या आपका टूल उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जिस तरह से मेरा टूल बिहेव कर रहा है तो जिस टूल के साथ आप काम कर रहे हैं जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो टॉप पे उस टूल से रिलेटेड जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं उनमें लेफ्ट टॉप के ऊपर आप देखिए वो इट टूल है जो कि आपने सिलेक्ट किया है और इस पर अगर आप राइट क्लिक करें तो रिसेट टूल का ऑप्शन मौजूद है अगर आप रिसेट टूल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो अगर कुछ मॉडिफिकेशन आपके टूल के साथ आपने खुद की होंगी तो वो रिवर्ट हो जाएंगी और आपका टूल दोबारा से रीसेट हो जाएगा उस पोजीशन पे जो कि एडोबी फोटोशॉप ने आपको प्रोवाइड किया था तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब आप मल्टीपल इमेजेस के साथ काम करते हैं एडोबी फोटोशॉप में तो किस तरह से एडोबी आपको फेसिलिटेट करता है